يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله سبسكرايب كيجي ہمارے چانل اور دبائيي بيل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک پر ایک ایسے کفن چور نے توبہ کی جس نے تقریباً بائیس سو کفن چرائے تھے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے دریافت کرنے پر اس نے تین قبروں کے واقعات بیان کیے ایک بار میں نے ایک قبر کھو دی تو اس میں ایک دل ہلا دینے والا منظر دیکھا کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا چہرہ سیاہ ہے پاؤں میں آگ کی زنجیرے ہیں اور اس کے موں سے خون اور پیپ جاری ہے نیز اس قدر بدبو آ رہی ہے کہ دماغ پھٹا جا رہا ہے یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں ڈر کر بھاگ نہیں والا تھا کہ مردہ بول پڑا کیوں بھاگتا ہے اور سن کہ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے میں مردے کی پکار سن کر ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا اور تمام ہمت اکھٹی کر کے قبر کے قریب گیا اور جب اندر جھانک کر دیکھا تو عذاب کے فرشتے اس کی گردن میں آگ کی زنجیریں باندھے بیٹھے تھے میں نے مردے سے پوچھا تو کون ہے اس نے جواب دیا میں مسلمان ابن مسلمان ہوں مگر افسوس میں شرابی اور زانی تھا اور اسی بدمستی کی حالت میں مرا اور عذاب میں گرفتار ہو گیا ایک مرتبہ جب کفن چرانے کی غرض سے میں نے قبر کھو دی تو ایک کالا مردہ زبان نکالے برہنا کھڑا ہو گیا اس کے چاروں طرف آگ لپک رہی تھی فرشتے اس کے گلے میں زنجیرے باندھے کھڑے تھے اس شخص نے مجھے دیکھتے ہی پکارا بھائی میں سخت پیاسا ہوں مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو فرشتوں نے مجھ سے کہا خبردار اس بے نمازی کو پانی مت دینا پھر میں نے ہمت کر کے اس مردے سے پوچھا تو کون تھا اور تیرا جرم کیا ہے اس نے جواب دیا میں مسلمان تھا مگر افسوس میں نے اللہ تعالی کی بہت نافرمانیاں کی ہیں اور میری طرح بہت سے لوگ عذاب میں گرفتار ہیں میرے دینی بھائیوں دیکھا آپ نے بے نمازی شرابی زانی اور اللہ تعالی کی نافرمانی کرنے والے کس قدر خوفناک عذاب میں مبتلا دیکھے گئے یاد رکھیے عذاب قبر حق ہے عذاب قبر دراصل عذاب برزخی کو کہتے ہیں حضرات ناحق فیصلہ کرنا بھی عذاب قبر ہے لیجے ایک اندھے کفن چور کا عبرت ناک واقعہ سنیے ابو اساق ابراہیم بن عبداللہ طالبی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ہمارے یہاں ایک اندھا کفن چور تھا وہ بھیک مانگتا تھا اور بھیک مانگتے ہوئے وہ کہا کرتا تھا کہ کوئی شخص مجھے کچھ دے تاکہ میں اسے انوکھی خبر سناؤں اور کوئی شخص مجھے زیادہ دے تاکہ میں اسے انوکھی چیز دکھاؤں ایک دن وہ بھیک مانگتا ہوا آیا لوگوں نے اس کو دیا میں بھی وہاں موجود تھا بھیک پا کر اس نے انوکھی چیز دکھانے کے لیے اپنی آنکھوں سے کپڑا ہٹایا میں نے دیکھا کہ اس کی دونوں آنکھیں غائب تھیں اور آنکھوں کے حلقے کا سوراخ آگے سے پیچھے تک آر پار تھا دونوں سوراخ ایسے تھے جیسے دو ٹکلیاں لگی ہوں اور سامنے سے اس کی گدی کے پیچھے کی چیزیں صاف نظر آ رہی تھیں پھر اس نے کہا کہ اب میں تم کو انوکھی خبر سناتا ہوں میں اپنے شہر کا کفن چور تھا اور میری کفن چوری اتنی مشہور ہو گئی کہ لوگ مجھ سے ڈرنے لگے اور میں کسی سے نہیں ڈرتا تھا میرے شہر کا قاضی بیمار ہو گیا اور اس کی بیماری سے بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو اس نے مجھے بلایا اور کہا میں اپنی قبر میں بے عزتی ایک سو اشرفیوں کے عوض میں تجھ سے خریدتا ہوں یہ سو اشرفیاں لے لے اور میری قبر سے کفن نہ چرانا میں نے اشرفیاں لے لی اور چلا گیا قاضی اس بیماری سے اچھا ہو گیا اور موت سے بچ گیا پھر وہ قاضی کچھ عرصے کے بعد بیمار پڑ گیا اور آخر کار مر گیا لوگوں نے اس کو دفن کر دیا میں نے سوچا کہ اس نے جو سو اشرفیاں دی تھیں وہ پہلی بیماری کی تھیں 
اور وہ اب تو دوسری بیماری میں مرا ہے اس لیے میں نے اس کی قبر کھودی تاکہ اس کا کفن چرا لوں قبر کھودنے پر میں نے عذاب کی آہٹ محسوس کی اور قاضی قبر میں پریشان حال تھا اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ تھیں یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ میرے دونوں گھٹنوں میں دھکا لگا اور پھر میری دونوں آنکھوں میں دو شدید انگلیوں کی ایسی ضرب لگی کہ آنکھیں آر پار ہو گئیں جیسا کہ تم لوگ دیکھ رہے ہو جب میری آنکھوں پر ضرب لگی اس وقت ایک آواز آئی کوئی کہنے والا مجھ سے کہہ رہا تھا اے اللہ کے دشمن کیا تو اللہ تعالی کے اسرار کا سراغ لگانا چاہتا ہے یا نبی سلام یا رسول سلام